بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی خوشیہ مبارک ہو دوستو ہم آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نامور شخصیات کی بایوگرافیز لاتے ہیں تو حض بے روایت آپ لوگوں کی خدمت میں آج ہم کامران اکمل کی بایوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں تو اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے دوستو کامران اکمل تیرہ جنوری انیس سو بہتسی کو لاہور میں پیدا ہوئے کامران اکمل ایک پاکستانی انٹرنیشنل کرکیٹر ہے جو دائیں ہاتھ کے بلے باز اور ویکٹ کیپر کی حیثیت سے پاکستان کی طرف سے کیلتا ہے انہوں نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز نومبر دوزار دو میں حرار سپورٹ کلپ میں ٹیس میچ سے کیا تھا کامران اکمل ایک تیز سکور کرنے والے بلے باز اور ویکٹ کیپر ہے جنہوں نے ٹیس کرکیٹ میں چیز سینچری حاصل کی تاہم ان کی پہلی سینچری نہایت اہم تھی کیونکہ انہوں نے بہارت کے خلاف محالی میں انتالیس گیندوں پر ایک سو چیرن سے سکور کیے اس بات کو یقینی بنایا کہ زائرین میچ کو ڈرا کر سکے دوزار پانچ میں دور انگلینڈ کے خلاف ان کی فارم نے انہیں ٹیم کے سب سے اہم کلاری قرار دیا تھا قدرتی طور پر وہ ایک ایسا بلے باز ہے جو آرڈر کو نیچے کلتا ہے لیکن محدود اوورز فارمیٹ میں بھی کھل گیا ہے اپنر کی حیثیت سے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ونڈے میں دو بیک ٹو بیک سینچرائی سکور کی ٹیس میچوں میں آرڈر لور ڈاؤن میں آتی ہوئے انہوں نے ایک یادگار ایننگز کے لی جب پاکستان نے چھے کلاریو کے نقصان پر امتالیس رنز سکور کیے تھے کامران اکمل نے سینچری سکور کر کے پاکستان کو دو سو پینتالیس رنز تک پہنچایا جس سے پاکستان کو میچ اور سیرز جیتنے میں مدد ملی دوزار چی کے اوائل میں ان کی بیٹنگ انتہائی کار آمد رہی کیونکہ انہوں نے چھے ماہ کے اندر سات انٹرنیشنل سینچریز اسکور کی چونکہ ان کا دورہ انگلینڈ سمر دوزار چی میں ہوا تھا تاہم ان کی بیٹنگ فارم کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے بدستور خراب ہوتی جا رہی ان کی ویگٹ کیپنگ بھی خراب ہوئی اور دوزار سات کے اوائل میں دونوں انگلینڈ کے دورے اور جنوبی آفریقہ کے دورے پر بہت سے کیج گرا دیئے اس کے بعد انہوں نے دوزار آٹھ میں بنگلہ دیشی دورہ پاکستان میں انٹرنیشنل سینچری سکور کی بعد میں وہ کچھ انجریز لیتے رہے اور کچھ دن نہیں کیلے لیکن بعد میں انہیں دوبارہ ٹیم میں لائے گیا کامران اکمل کو ناکس وکٹ کیپنگ کے نتیجے میں سن دوزار آٹھ کے ایشیا کپ میں چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کی جگہ کپتان سرفراز احمد کو لے لیا گیا جنہوں نے ڈومیسٹک سطح پر بہت امدہ کر کر دگی کا مظاہرہ کیا اور انڈر نائنٹین کرکٹ وال کپ میں بھی امدہ کر کر دگی کا مظاہرہ کیا تاہم کامران اکمل کو دوہزار آٹھ کے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے لیے تیس رکنی امکانی سکوارڈ میں شامل کیا گیا کامران اکمل کو ویگٹ کیپنگ کی مسلسل کمی کی وجہ سے مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے دوہزار دس کے اسٹریلیا کے دورے کے دوران ایک بار پاکستانی شیکین نے کہا تھا دوسری ٹیموں کے سٹم کے پیچھے وکٹ کیپر موجود ہے جبکہ ہمارے ٹیم کے سٹم کے پیچھے بتیس دانت موجود ہے جنوری دوزار نو میں سرلنگا کے خلاف سٹم کے انہیں اور بیان اک سیرس کے بعد صحافیوں اور سابق کلاڈو نے انہیں قومی ٹیم سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور ان کی وکٹ کیپنگ میں مستقل طور پر بہتری آئی جب دوزار نو کے ٹی ٹونٹی ورل کپ میں اوندہ مظاہرہ کیا جس میں نیدرلینڈ کے خلاف ایک ہی میچ میں چار سٹم کے عالمی ریکارڈ کار کردگی بھی شامل ہے تاہم جب سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیس کے دوران اس نے چار کیجز گرا دیئے جس میں مایکل حسی کے تین کیجز شامل ہے مایکل حسی میچ جیتنے والے سنچری سکور کرنے میں آگے بڑھ گئے اور پاکستان کی ٹیم پہلی تین دن کے کیل پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد ایک جھٹ لے کے نیچے سے ہار گئی بعد یہاں تک ختم نہیں ہوئی جب دوزار اٹارہ پی ایس ایل میں پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونیٹڈ کا فائنل میچ تھا تو اس وقت کامران اکمل نے آسیف علی کا کیج ڈراب کر لیا جو نہایت ہی آسان تھا جس کے نتیجے میں آسیف علی نے لگاتار حسن علی پر تین گیندوں پر تین چک کے لگائے جس کے نتیجے پر پی ایس ایل تری کی ٹرافی اسلام آباد یونیٹڈ کے نام ہوئی دوستو کامران اکمل کو پیشاور زلمی کی طرف سے پچاس ہزار امریکی ڈالرز میں چون لیا گیا ہے انہوں نے دوزار سولہ کے سیزن میں اوسطن صرف ایک سو اکان رنز بنائے تھے جس کا ہائیس سکور پینتالیس تھا انہیں دوزار سولہ اور دوزار سترہ میں قید عظم ٹرافی میں اپنی شاندار کار کردکی کی پاداش میں برقرار رکھا تھا دوزار سترہ میں کراچی کنگز کے خلاف میچ میں کامران اکمل نے سینچری سکور کی کامران اکمل کو پی ایس ایل میں سب سے زیادہ سین 
दोस्तों कमरान अकमल अकमल बरदरान के बड़े भाई है इनका निक नेम कामी है कमरान अकमल का हाइट पाँच फुट छः इंच है वो बैटिंग राइट हैंड से करते हैं इन्होंने टेस्ट डेब्यू दो नवंबर 2002 को जिम्बाबे के खिलाफ किया जबकि आखिरी टेस्ट मैच छब्बीस अगस्त दो को इंग्लैंड के खिलाफ खेला इसके साथ वनडे की डेब्यू इन्होंने तेईस नवंबर 2002 को जिम्बाबे के खिलाफ बनाई जबकि आखिरी वनडे मैच इन्हें 11 अप्रैल 2017 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला और आखिर में टी की डेब्यू इन्होंने 28 अगस्त 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाई जबकि इन्होंने आखिरी टी ट्वेंटी मैच दो अप्रैल दो को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई दोस्तों कमर अकमल ने दो में आयजा इलियास से शादी की जिसके अब दो बच्चे भी हैं लाइबा और आयान दोस्तों मैं हूँ हमजा जमील और आप देख रहे थे आबाज जमील टीवी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल हमजा क्लिक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए आज की वीडियो यही तक थी अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफि